एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर के अंदर दो फॉर्मूलाज होते हैं इन दोनों फॉर्मूलाज की मदद से आपका एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर 50% कंप्लीट हो जाता है पहला फॉर्मूला ये है एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एबी सेकंड फॉर्मूला ये है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर स्टूडेंट्स क्या करते हैं इन दोनों दोनों फॉर्मूलाज याद कर लेते हैं और क्वेश्चन के अंदर इन दोनों फॉर्मूला में से जोन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होता है वो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं मगर हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो मैं आपको बताऊंगा इस फॉर्मूले का मतलब क्या है और इस फॉर्मूले का मतलब क्या है इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इस वाला जो ये फर्स्ट फॉर्मूला है इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है सब चीज समझते हुए चलेंगे ये फॉर्मूला बना कैसे इस फॉर्मूले का मतलब क्या है ये फॉर्मूला का मतलब यही है एलसीएम निकालना अगर आपको एलसीएम निकालना आता होगा तो आप इसकी बेसिक कंसेप्ट बहुत आसानी समझ जाओगे सबसे पहले आपको बताता हूं ये फॉर्मूला है क्या देखो एलसीएम इजिकल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई ए बी ये यहां पर ए बी के बीच में ट्रैप है यहां पर आप ये बात समझनी है आपने ए और बी अलग अलग नंबर है यहां पर पहले आप बात को आपने ये समझनी है ए और बी कौन से नंबर है ये है को प्राइम नंबर ये है कोप्राइम नंबर्स पहली बार आपको ये बता दूं कोप्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं दो नंबर्स का एक पेयर होता है जैसे कि फोर और फाइव ऐसे नंबर जिन दो नंबर्स के बीच में एच आपका क्या आता है एच आता है वन मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन आता है मैं एच के बेस पे एक वीडियो बना चुका हूं उसको आप जाकर देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता एच कैसे कहते हैं तो देखो एस टी ओके सिक्स और सेवन ये दोनों कौन से नंबर है कोप्राइम नंबर है ये कोप्राइम नंबर एक पेयर होता है जिसके अंदर दो नंबर होते हैं इसमें एच सी आएगा जिसमें इन दो नंबर में एक भी नंबर कॉमन नहीं होगा एक्सेप्ट वन सिर्फ वन कॉमन होगा ठीक है नाइन और ट्वेल्व की अगर आप बात करो तो ये नंबर कोप्राइन नंबर नहीं है ऐसा क्यों क्योंकि इसके अंदर भी थ्री कॉमन है इसके अंदर भी थ्री कॉमन है मैं नाइन को ऐसे लिख सकता हूं थ्री मल्टीप्लाई थ्री ट्वेल्व को ऐसे लिख सकता हूं थ्री मल्टीप्लाई फोर तो इसके अंदर भी थ्री आ रहा है इसके अंदर भी थ्री आ रहा है मगर अगर मैं बात करूं फोर और फाइव की फोर को लिख सकता हूं मैं वन मल्टीप्लाई फोर और फाइव को लिख सकता हूं वन मल्टीप्लाई फाइव मैं फोर को ऐसा भी लिख सकता हूं टू मल्टीप्लाई टू मगर आप देख सकते हो इसके अंदर कॉमन कुछ भी नहीं है तो जो दो नंबर्स में कुछ भी कॉमन ना आए वन को छोड़ के एच सिर्फ वन आए तो वो कौन से नंबर होते हैं कोपराइन नंबर होते हैं तो आपने ये बात ध्यान रखनी है जो ए और बी है ना तो यहाँ पे कोपराइन नंबर है मुझे एक बात बताओ अब एलसीएम के बीच से बात करते हैं अगर मैं पूछू आपसे 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा आपको पता है 15 20 का एलसीएम 60 होगा मैं इसमें वीडियो के अंदर आपको एलसीएम निकालना नहीं सिखा रहा तो आपने ये बात देखनी है 15 और 20 का एलसीएम क्या आया साठ मुझे एक बात बताओ अगर इन दोनों के मैं एच की बात करूं 15 और 20 का एच की बात करूं एच कितना आया इसका पांच अगर इन दोनों में से पांच कॉमन निकाल दू जैसे कि आप देख सकते हो इसका एच सी एफ है इसका मतलब क्या मैं पंद्रह का लिख सकता हूं क्या पांच मल्टीप्लाई तीन और बीस का लिख सकता हूं पांच मल्टीप्लाई चार तो जब मैं इन दोनों के अंदर से एक एच सी पांच कॉमन निकाल लू तो अंदर क्या बच गया थ्री और फोर यही फॉर्मूला था यार रटने वाली कोई जरूरत नहीं थी देखो एच सी एफ मैंने यहां कॉमन निकाल लिया एच सी एफ निकाल लिया मैंने यहां कॉमन और ए और बी कोप्राइम नंबर अच्छे थ्री और फोर कोप्राइम नंबर आ गए अब आप मुझे बताओ अगर मैं पूछू आपसे चार और छ का एच क्या होगा इसका एच होगा टू अगर मैं इन दोनों में से टू कॉमन निकाल लू यहां क्या बचा टू अंदर क्या बचा थ्री आ गया फॉर्मूला बन गया एच सी एफ यहां पर हो गया टू ए यहां पे हो गया टू और बी यहां पे हो गया थ्री अब मुझे एक बात बताओ अगर मैं यहां पे मैं एलसीएम बात करूं एलसीएम की फोर और सिक्स का एलसीएम क्या आएगा फोर और सिक्स का एलसीएम आएगा ट्वेल्व ये बात आपको पता है ट्वेल्व आएगा अब इसको इस फॉर्मूले में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फोर और सिक्स का एच क्या है एच सी एफ एस का टू अगर मैं दोनों नंबर्स की बात करूं इसमें से मैं टू कॉमन ले लू इसमें से भी टू कॉमन ले लू अंदर क्या बचा यहां पे टू यहां क्या बचा थ्री अब इन तीनों नंबर्स को ही मल्टीप्लाई करोगे टू मल्टीप्लाई टू आएगा फोर थ्री आएगा ट्वेल्व आपने देखा ये आंसर यही है मतलब कहने का मतलब ये था ये एलसीएम निकालने का ही फॉर्मूला है स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसको याद कर लेते हैं एलसीएम इज इक्वल टू एच सी एक और क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं आपको अगर मैं दस और पंद्रह की बात करूं दस और पंद्रह की बात करूं इसका एलसीएम कितना आएगा इसका एलसीएम आएगा तीस आपको पता है ठीक है और मैं इस कंसेप्ट से इस फॉर्मूले से बात करूं तो आपसे अगर इन दोनों में से दस और पंद्रह को मैं लिख सकता हूं फाइव मल्टीप्लाई टू फाइव मल्टीप्लाई थ्री मैंने ऐसे क्यों किया मुझे पता है दस और पंद्रह का एच सी एफ क्या है पांच है तो मैंने इसको पांच मल्टीप्लाई दो लिखा और इसको पांच मल्टीप्लाई तीन लिखा अगर इन दोनों में से पांच कॉमन निकाल लू जो कि इस फॉर्मूले के हिसाब से एच सी एफ है और दो और तीन को अंदर लिख लू टू मल्टीप्लाई थ्री आप देख सकते हो जब दोनों नंबर्
क्या बचेंगे को प्राइम नंबर आएंगे और यही ये फॉर्मूला कह रहा था रिप्रेजेंट कर रहा था मगर रटना नहीं है समझते हुए चलना है हर बात को अब देखो दोबारा से इसका एल्सियम निकलेगा तभी मल्टीप्लाई करोगे तब भी इसका एल्सियम तीन होगा तीस होगा फाइव टू जो टेन थ्री जो थर्टी अगर आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया है रटने की कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना कमेंट करके बताना मुझे कि सर जो आप फॉर्मूला समझा रहे हो हमें समझ आ गया है अगली आने वाली वीडियोस के अंदर जब आप ये फॉर्मूला लिखोगे तो हमें इसका बेसिक कंसेप्ट पता होगा हमने रटा बिल्कुल भी नहीं है आपकी वीडियो से हमें समझ आ चुका है कि ये फॉर्मूले का मतलब क्या था जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डाउट अभी भी आ रहा है तो मैं एक और बार समझा देता हूँ देखो दो नंबर अगर मैं लेता हूँ दो नंबर के एल्सियम की बात करता हूँ जो दो नंबर है बीस और तीस इन दोनों लोग एल्सियम क्या आता है सिक्स ही आता है ठीक है अगर मैं इन दो नंबर्स के एच की बात करूं तो एच सी एफ क्या आएगा दो नंबर्स का टेन आएगा ठीक है ना एल सी एम आ रहा है साठ और एच सी एफ आएगा दस अगर इन दोनों को मैं दस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करता हूं टेन मल्टीप्लाई टू लिख लिया मैंने ट्वेंटी को और थर्टी को मैंने कैसे लिख लिया टेन मल्टीप्लाई थ्री टेन मल्टीप्लाई थ्री लिख लिया अब मुझे आप एक बात बताओ अगर मैं दोनों में से टेन कॉमन ले लू जो इस फॉर्मुले के हिसाब से एच सी एफ हो गया अंदर क्या बचा टू मल्टीप्लाई थ्री मैंने बताया यहाँ पे ये ए बी मतलब ए मल्टीप्लाई बी है और दोनों कोपराइन नंबर हैं देखो कोपराइन नंबर आ गए टू और थ्री बाद बाहर के आ गया एक एच सी एफ जो दोनों नंबर का एच सी एफ है और तीन इनको जब मल्टीप्लाई करोगे आपस में सिक्सटी आएगा देखो टेन टू जो आएगा ट्वेंटी थ्री जो आएगा सिक्सटी फॉर्मूला रटना नहीं है कंसेप्ट समझना है और साथ साथ मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पे अगर आप दस बीस और तीस का एल सी एच सी एफ अगर आप दस बीस और तीस का एल सी एच सी एफ अगर गलती से पांच लिख दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा जो ये फॉर्मूला है वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा पूछो ऐसे क्यों देखो मैं लिख लेता हूं बीस को पांच मल्टीप्लाई चार और तीस को लिख देता हूं पांच मल्टीप्लाई छ ठीक है अगर मैं दोनों में से एच सी पांच निकाल लेता हूं तो अंदर बच गया चार और छ देखो चार और छह कोपराइन नंबर नहीं है चार और छह कोपराइन नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों को एच बीच में एक नहीं आ रहा एच सी एफ तो रिप्रेजेंट करते वक्त आपने ये बात ध्यान से देखनी है कि दो नंबर्स का एच सी एफ बाहर और दो नंबर अंदर बचेंगे वो कोपरा नंबर बचेंगे तो आपने देखा यहां पे कोपरा नंबर नहीं बच रहे तो मतलब हमने एच सी एफ गलत लिया था एक्चुअल में एच सी एफ यहां था दस ठीक है ना बात समझ आ रही है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज कमेंट करें मुझे कि सर आपने जो बेसिक कंसेप्ट समझाया हमें अच्छे समझ आ चुका है ताकि और आगे आने वाले टाइम में मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूं ताकि आपको कंसेप्ट समझाऊं मैं रटवाने वाली तो मेरे चैनल पे आपको कोई भी चीज मिलेगी नहीं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ भी आई तो इस वीडियो को आप उन स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करें जो स्टूडेंट एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते ताकि एक भी स्टूडेंट ऐसा ना रह जाए जो सिर्फ पैसे की वजह से पढ़ नहीं पा रहा थैंक यू सो मच